Uh, good evening friends today we are going to learn future perfect continuous tense so manu gathama chala tense cheptunnam idi last but not, but not least idi idinto ayipothundi tense ane ee chapter aithe exam point of vachche tappudiki deeniki anta prasakti undadu vidhe ekku raadu kani tense lo manam anni telusukovali kabatti oka oka present simple present present continuous present perfect present perfect continuous simple past past continuous past perfect to past perfect continuous simple future future continuous future perfect ఆ భాగంలో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది చెప్పుకుంటున్నాం అసలు ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఏ సందర్భంలో వాడతాము ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం వాడతామనేది మనం ఒకసారి అనుకుంటే ఇది ఫ్యూచర్ అనగానే భవిష్యత్తులో అని అనుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ అంటే అది కంటిన్యూగా ఉండాలి అది ఒక పని కంటిన్యూగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఉండాలి కంటిన్యూగా ఉండాలి ఫ్యూచర్లో అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక టైంకి ప్రారంభ ప్రారంభించబడి ఇంకో టైం వరకు కొనసాగుతూ ఉంటూ ఉన్న పని కొనసాగుతూ ఉంటూ ఉన్న పని అనేది మనం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాస్తాము అయితే దీని యూసేజ్ లాంగ్వేజ్లు అంత ఎక్కువగా కనిపించదు ఇంకా కాంపిటేటివ్లు కూడా ఉండదు కానీ ఒకటి మనకి ఈ టెన్స్ ఎలాగ ఉంటుంది ట్రక్చర్ ఏమిటి మరి ఏమి సందర్భం రాస్తామని మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్ నా సబ్జెక్ట్ రాస్తాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ బిన్ విల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ వెబ్ వన్ అంటే ప్రజెంట్ వెబ్కి ఇన్ఫార్మ్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ బిన్ వెబ్ వన్ ఇంగ్ సో దిస్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ బిన్ ఆ షల్ హ్యావ్ బిన్ ఇక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఐ ఉన్నా విల్ హ్యావ్ బిన్ వి ఉన్నా విల్ హ్యావ్ బిన్ దే ఉన్నా విల్ హ్యావ్ బిన్ యూ ఉన్నా విల్ హ్యావ్ బిన్ అలాగనే థర్డ్ పర్సన్ ఉన్నాయి హీ షీట్ వాటికి కూడా విల్ హ్యావ్ బిన్ సో అన్ని సబ్జెక్ట్లకి ఐ వై దే యూ ఈ షీ ఇట్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అన్నిటి కూడా విల్ హ్యావ్ బీన్ వచ్చి వెర్బ్ వన్ అదే ప్రజెంట్ వర్బ్ కింగ్ చేయడం మొత్తం కంటిన్యూ అయ్యి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అయితే ఇది ఏ సందర్భంలో వాడతామంటే టుమారో రేపు ఉదయం ఆరు నుండి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు గోయింగ్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఫర్ ఫర్ యూస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే పర్టికులర్ టైం ఒక టైం వరకు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ సో ఫర్ అంటే ఒక ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అంతవరకు ఉండాలి ఫ్యూచర్లో ఒక టైం వరకు కొనసాగుతుండాలి ఫ్యూచర్లో అన్నది ఇప్పుడు అంటే ముందు ప్రారంభమైంది కాదు అంటే ఫ్యూచర్లో ప్రారంభమై ఫ్యూచర్లో ఒక టైం వరకు సో రేపు ఆరు నుండి సాయంత్రం రేపు ఉదయం ఆరు నుండి సాయంత్రం ఆరు వరకు నేను క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉంటూ ఉంటాను ఆ లేకపోతే ఒక నవల్ చదువుతూనే ఉంటూ ఉంటాను ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ టుమారో బిట్వీన్ సిక్స్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం సో ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్తాం రెండు పాయింట్ ఆఫ్ టైంలు పట్టిలో పైన సో సిక్స్ ఏఎం టు 6 p.m. So, ఇక్కడ ఈ మధ్య కాలంలో బిట్వీన్ ఎప్పుడు టుమారో సో టుమారో అనగానే ఫ్యూచర్ సో మరి కంటిన్యూ టెన్స్ అయినా కొనసాగుతుండాలి అది ఫ్యూచర్లో కొనసాగుతుండాలి అంటే ఉదయం ఆరు నుండి సాయంత్రం ఆరు వరకు ఈ మధ్య కాలం అంతా ఇంకెప్పుడు కాదు రేపు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు నేను ఒక బుక్ని చదువుతుంటాను ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ టుమారో బిట్వీన్ సిక్స్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం రేపు ఉదయం ఆరు నుండి సాయంత్రం వారి వరకు అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ఆన్ గోయింగ్ యాక్షనే అయితే ఎంతవరకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో అయితే ఫ్యూచర్ అంటే ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ అంటే సిక్స్ ఏమే కాదు ఏదో టైం పెట్టి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు కూడా ఒక పని జరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటుంది రేపు నేను ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉంటూ ఉంటాను అండ్ ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ tomorrow from dawn to dusk and dawn to dusk nothing but odey nundi sayandra varaku i will have been playing cricket tomorrow from 6 am to 6 pm ilaga edana oka time oka oka time madhya oka pani konasagutu untu untundi 
అని మనం చెప్తాం అటువంటి చెప్పే సందర్భం మాత్రమే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడతాము దీని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏమి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ కనబడలేదు గత డిఎస్సి పేపర్లు చూసుకుంటే మనం దీని టెన్స్ తర్వాత ఈ టెన్స్ సంబంధించిన బిట్లు డిఎస్లు ఎలాగ వస్తాయి అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గో ద నుక్స్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద పేపర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ అన్ అకౌంట్ డీటెయిల్ సో ఏదేమైనా టెన్స్ మీద ఈ పన్నెండు టెన్స్ల మీద మనకి బాగా పట్టు ఉండాలి ముఖ్యంగా సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కన్నీస్ ప్రజెంట్ ఫర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ ఫర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ వాటి మీద కమెండ్ అలాగే వాటి యొక్క కీవర్డ్ తెలియాలి అలాగే సింపుల్ పాస్ట్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాటి మీద కమెండ్ వాటి వాటి మీద వాటికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ తెలియాలి అలాగే సింపుల్ ఫ్యూచర్ అలాగే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ వాటికున్న రెండు మూడు కీవర్డ్ తెలియాలి అవి ఏంటంటే ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ అంటే ఒక ఈ టెన్స్ చెప్పే పరంపరలో వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ట్రాక్స్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఇలాగ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అలాగేస్తారు అంటే మనం కరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ బిన్ విల్ హ్యాజ్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ హీ ఇచ్చి హీ విల్ హ్యాజ్ బిన్ మనం అనుకుంటాం హీ షీట్కి హ్యాజ్ వస్తుంది కదా చెప్పి అక్కడ మనం హ్యాజ్ కరెక్ట్ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ అలా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు అంటే కరెక్షన్స్లో ఇక్కడ హ్యావ్ బదులుగా హ్యాజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి హ్యాజ్ అనేది ఎక్కడెప్పుడు పెట్టి పరిస్థితి రాదు ఎందుకంటే విల్ ఉంది కాబట్టి విల్ ఉన్నా షెల్ ఉన్నా సో సో ఇది ఆ సందర్భం వస్తుంది ఇక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా విల్ హ్యావ్ బిన్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం పెట్టుకుంటే వీటి మీద ఒక కామన్ ఎరర్ ఒక కరెక్షన్ ఒక ఎరర్ని మనం ఇవ్వచ్చు ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు ఈ ట్రాక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ బిన్ అని మనం బయాట్ చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ఐ వై దే యూ హీ షీ ఇట్ వాట్ ఎవరి సబ్జెక్ట్ అదే ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ సెకండ్ పర్సన్ ఆ థర్డ్ థర్డ్ పర్సన్ ఆ సింగిల్ నెంబర్ ఆ ఫ్లోర్ అలా సో ఏ ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఏ పర్సన్ అవ్వచ్చు ఏ తల ఏ నెంబర్ అవ్వచ్చు ఏది ఉన్నా కూడా అంటే అన్ని ఐ వై దే యూ ఈ షీ ఇట్ మై ఫ్రెండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ మై ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ విల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ వెర్ ప్లస్ వెర్ వన్ ప్లస్ సింగ్ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ హే హ్యావ్ అనే ప్లేస్లో హ్యాజ్ అవ్వచ్చు కరెక్షన్ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం హ్యావ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాని మీద మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు దీనికి దీనికి ప్రత్యేకంగా కీవర్డ్ అంటే ఏమి ఉండదు ఫ్యూచర్లో ఒక టైం వరకు జరుగుతుండాలి ఫ్యూచర్లో రేపు సాయంత్రం ఆరు వరకు నేను ఆడుతూనే ఉంటాను అండ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అండ్ ఐ విల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ టుమారో అప్ టు సిక్స్ పిఎం అంటే ఫ్యూచర్లో ప్రారంభం అవ్వాలి పని మళ్ళీ ఇప్పుడు కాదు ఫ్యూచర్లో ప్రారంభం అయ్యి ఫ్యూచర్లో సో సఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్నగారు బయటకు వెళ్తున్నారు అతను ఉదయం ఆరుకి వెళ్ళిపోతారు అతను ఆరుకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమి అన్న కాబట్టి అంతవరకు నేను క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉంటూ ఉంటా అంటే మా నాన్నగారు వచ్చేంత వరకు అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్తున్నాం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఆరు గంటల వరకు జరుగుతుంటుంది అనమాట అంటే ఆరు గంటల వరకు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అనే ఆ సందర్భంలో ఆ భావనలో మనం మాట్లాడతాము సో ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ రీడింగ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ రీడింగ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ రైటింగ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ ఈటింగ్ అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫ్యూచర్లు ఉంటుంది ఈ సందర్భంలో మనము ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది రాస్తాం దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం ఈ ఇటువంటి ప్రయోగాలు తెలుగులో మనకు కనబడవు కానీ ఇంగ్లీష్లో పన్నెండు టెన్స్లు అదే పన్నెండు భాగాలు అయ్యాయి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇదికి తెలుగులో ఒక భావన ఏర్పరచుకుంటున్నాం అదే ఫ్యూచర్లో ఒక పని జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటూ ఉండదు ఎక్కడ అంతవరకు ఒక పాయింట్ వరకు ఫ్యూచర్లో ఒక పాయింట్ వరకు అలా సందర్భంలో మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండెంట్ చెప్తాం అండ్ ఇంత ఎందుకంటే ఏం లేదు ఇది నన్ను సింపుల్ చేసుకుని తప్ప దీన్ని ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు ఇది ట్రాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలు జస్ట్ ఒక వాక్యం చాలు ఇది మీద ఎగ్జామ్ పాయింట్ అలాగే సరే చూసుకుని చెప్పాను సో దిస్ ఈజ్ థింగ్ సింపుల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ స్మాల్ వీడియో అండ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ కమింగ్ డిఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ అండ్ వన్ థింగ్ అండ్ మీరు ఎవరైతే సబ్స్ ఛానల్స్ సబ్స్ అయిపోయింటే ప్లీజ్ సబ్స్